പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ തെളിവില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ശ്രീ വി വി രാജേഷ് ഇവിടെ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നടപടി എടുക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നു എന്തോ തരത്തിലുള്ളൊരു ആധികാരികത ധൈര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അത് സത്യമാണ് എന്ന ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്ന ധൈര്യം എന്തോ ഉണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനകത്ത് നിന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് ഫോൺ കോളുകൾ പോയി എന്ന ആക്ഷേപം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ തെളിവ് തരാനുള്ള ബാധ്യതയുമുണ്ടല്ലോ ഈ പറയുന്ന വിളി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിനുള്ള തെളിവ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ആ വിവരം താങ്കളടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ല എനിക്ക് പരിമിതികളുണ്ടല്ലോ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ വേണ്ടി പരിമിതികളുണ്ടല്ലോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടന അട്ടിമറിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുവാനും ആ കേന്ദ്രങ്ങളെ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിധേയമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാനും സൂക്ഷ്മമായുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എണ്ണൂറ് ടൺ സ്വർണമാണ് ഒരു വർഷം നിയമാനുസൃതം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റുകളിൽ എത്തുന്നത് എങ്കിൽ ആയിരം ടൺ സ്വർണത്തിന്റെ ക്രയവിക്രമി രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നു ആ കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് കേരളത്തിലെ എയർപോർട്ട് വഴിയാണ് പലതും എത്തുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തു മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് ഇത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയ വസ്തുത ഈ സ്വർണക്കടത്ത് പിടിച്ചതിനേക്കാൾ ഉപരി അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ അവിടേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വളരെ ആധികാരികതയോട് പറയുന്നു വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷണത്തിലൂടെ വസ്തുതകൾ പുറത്തു വരുമെന്നാണല്ലോ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നില്ലല്ലോ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഈ വസ്തുത പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ്ലർ വിഷയം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വസ്തുതകൾ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മുഖ്യമന്ത്രി എന്താണ് പറഞ്ഞത് നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തരുത് ഈ ശിവശങ്കറിനെ കുറിച്ച് സ്പ്രിംഗ്ലർ സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണല്ലോ നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറിച്ച് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മുടവൻമുകളിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇന്നലെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ് കാറിൽ യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ സ്റ്റേറ്റ് കാറിൽ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നൊരു കാവൽക്കാരനെ പോലെ മണിക്കൂറുകളോടൊപ്പം രാത്രി രണ്ട് മൂന്ന് മണി വരെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മടിയില്ലാത്ത വ്യക്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി നല്ല നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തത് അതേ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇന്ന് ശിവശങ്കറിനെ മാറ്റേണ്ടി വന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വസ്തുതയാണ് എന്നുള്ള കൊണ്ടല്ലേ ശിവശങ്കറിന്റെ മടിയിൽ കനമുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ശിവശങ്കറിനെ മാറ്റേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധിയോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് എയുടെ ഒരു സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയോടൊപ്പം ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് സനീഷെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ജോലിക്ക് ചെന്നാൽ പോലും സി പി എമ്മിന്റെ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഉൾപ്പെടെ കത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്ന സംസ്കാരമുള്ള പാർട്ടി ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപ ശമ്പളവും കൊടുത്ത് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ഇരുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ സ്പേസ് പാർക്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്ത് യോഗ്യത ആണുള്ളത് നാസ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസികൾ കോവളത്ത് വന്ന മീറ്റിംഗിന്റെ മുഖ്യ സംഘാടകയായിരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രി മാത്രം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ഈ മീറ്റിംഗുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നിങ്ങൾ അധികാരം നിങ്ങൾ അവർക്ക് അവസരം കൊടുത്തത് ശരി മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറയുകയാണ് അവരുടെ മുൻ പരിചയം വെച്ചായിരിക്കും അല്ല ഇതോടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ എന്താണ് അവരുടെ മുൻ പരിചയം എയർ ഇന്ത്യ സാറ്റ്സിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പതിനേഴ് സ്ത്രീകളുടെ കള്ളവപ്പെട്ടാണോ മുൻപരിചയം യു എ ഇ കൌൺസിലേറ്റിൽ നിന്നും ആഡിറ്റിൽ തട്ടിപ്പാടത്തി പുറത്താക്കിയതാണോ അവരുടെ മുൻപരിചയം ഈ മുൻപരിചയങ്ങളൊക്കെ വച്ചിട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഒരു റിലേഷൻസ് വരുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ ഈ പ്ലസ് ടുകാരിക്ക് ജോലി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം അവർക്ക് പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധി